Muhittin ve İbnül Arabi Ruhani Yaratılışın Başlangıcı Yaratılışın başlangıcı hebadır. Onda var olan ilk şey ise Rahman'a nispet edilmiş hakikati Muhammediyedir. Mekanda yerleşme olmadığı için onu sınırlayacak bir yer yoktu. Alem nereden var oldu? Varlık ve de yokluk ile nitelenemeyecek bilinen hakikatten var oldu. Nerede var oldu? Hebada. Hangi surete göre var oldu? Hakkın nefsinde bilinen surete göre var oldu. Niçin var oldu? İlahi hakikatleri izhar etmek için. Gayesi nedir? Karışımdan kurtulmak. Böylelikle her alem kendisini inşa edenden payını karışım olmaksızın bilir. O halde alemin gayesi hakkın hakikatlerini ishar, büyük alemin feleklerini bilmektir. Büyük alem sufilere göre insanın dışındaki şeylerdir. Küçük alem ise alemin ruhu, nedeni ve sebebi olan insandır. Alemin felekleri onun makamları, hareketleri ve tabakalarının ayrıntısıdır. Bu ifade bölümün içerdiği en veciz anlatımdır. İnsan küçük alemdir. İnsan cisim bakımından küçük bir alem olduğu gibi yaratılmış olması yönünden de zelildir. Böylece onun teelluhu yani ilahlaşması, ilahi huylarla ahlaklanması mümkün olabilmiştir. Çünkü insan alemde Allah'ın halifesidir. Alem ise insana amade kalınmış bir meluhtur. Nitekim insan da yüce Allah'ın meluhudur. Bilmelisin ki insanın en yetkin yaratılışı dünyada gerçekleşir. Ahirette ise her iki gruptan insanlar yarım olarak bulunur. Bu yarımlık bilgide değil, haldedir. Her fırka, mümin ya da kafir kendi halinin zıttını bilir. Binaleh insan aynı anda hem mümin hem de kafirdir. Mutluluk, bedbahtlık, nimet, azap, nimetlenen, azap gören hep birliktedir. Bu nedenle dünya bilgisi daha tam, ahiret tecellisi ise daha üstündür. Anla ve bu kilidi çöz. Bizim bu meselede anlayabilene remzi bir ifademiz vardır. Onun lafzı kınanmaya müsait, anlamı ise nefistir. Büyük varlığın ruhu bu küçük varlıktır. O olmasaydı demezdi ki ben kudretli büyük olanım. Sonradanlığım seni perdelemesin ya da yok oluş ve tekrar diriliş. Çünkü ben eğer düşünürsen büyük ihata edici olanım. Zatım gereği kadime aidim. Suhurum ile de yeniye yani oluşa ve hadiseye aidim. Allah tektir, kadimdir. Eksiklik ona bulaşmaz. Oluş ise yeni yaratmadır. Hakkın iki tutuşunda esirdir. İşte buradan gelir ki ben, ben hor ve hakir varlığım ve her bir varlık benim varlığım üzerinde döner. Ne gecem gibi bir gece vardır, ne nurum gibi bir nur. Her kim bana kul derse bilsin ki ben muhtaç bir kulcağızım. Ya da benim varlık olduğumu söylerse bilsin ki ben her şeyden haberdar olan varlığım. Beni hükümdar diye çağır, bulursun. Ya da yoldan çıkmayan sürü diye. Ey kadrimi bilmeyen cahil, sen misin bilgili ve görgülü? Varlığıma benden tebliğ et ki söz ya doğrudur ya da yanlış. Kavmine de ki, muhakkak ki ben rahim ve gafurum. De ki, benim azabım en şiddetli azaptır. De ki, ben zayıfım, takat yetiremeyen bir esirim. Benim elimde bir şahıs nasıl nimetlenir ya da helak olur? Varlığa dair dört bilgi. Bilinmelidir ki, bilinenler dört kısımdır. Birincisi haktır. Hak mutlak varlık ile nitelenmiştir. Çünkü o herhangi bir şeyin nedenlisi olmadığı gibi bir şeyin nedeni de değildir. O özü gereği var olandır. Onu bilmek, varlığını bilmekten ibarettir. Varlığı onun zatından başka bir şey değildir. Bununla beraber hakkın zatı bilinemez fakat ona nispet edilen nitelikler bilinir. Burada anlamların niteliklerini kastetmekteyim ki bunlar yetkinlik özellikleridir. Zatın hakikatini bilmek imkansızdır. 
Çünkü o delil ile ya da aklın delillendirme yöntemiyle bilinemez ve herhangi bir tanıma girmez. Çünkü hiçbir şey hakka benzemediği gibi o da hiçbir şeye benzemez. Eşyanın benzeri olan kimse hiçbir şeyin benzemediği ve hiçbir şeye benzemeyen varlığı nasıl bilebilir ki? O halde senin Allah'ı bilmen onun benzeri gibi yoktur ve Allah sizi kendisinden sakındırır tarzında olabilir. Nitekim şeriat da Allah'ın zatı hakkında düşünmek yasaklanmıştır. İkinci bilinen ise Hakk'a ve aleme ait tüm elakikattir. O varlık ve yokluk ile hadislik ve kadimlik ile nitelenemez. Kadimde bulunduğunda kadim, yaratılmışta bulunduğunda yaratılmıştır. Bu hakikat bilininceye kadar kadimi ve hadisiyle bilinenler bilinemediği gibi kendisiyle nitelenmiş şeyler var oluncaya kadar söz konusu hakikat var olamaz. Öncesel bir yokluktan olmaksızın hakkın varlığı ya da sıfatları gibi bir şey var olduğunda o hakikat için kadim varlık denilir. Çünkü hak onunla nitelenmiştir. Allah'ın dışındaki şeylerin var olması gibi bir şey yokluktan meydana gelirse o başkası dolayısıyla var olan yaratılmıştır. Bu durumda bu hakikate yaratılmış denir. Hakikatlerin hakikati her varlıkta kendi tümel hakikatiyle bulunur. Çünkü o parçalanma kabul etmez. Onda bütün ve parça yoktur. Suretten soyut olarak delil veya delil vasıtasıyla bilgisine ulaşılamaz. İşte alem hak sayesinde bu hakikatten meydana gelmiştir. Bu hakikat özünde mevcut değildir. Aksi halde Allah bizi kadim bir mevcuttan yaratmış, hakkımızda kadimlik sabit olurdu. Ayrıca bilmelisin ki, bu tümel hakikat alemden önce olmakla nitelenmediği gibi, alem de ondan sonra olmakla nitelenmez. Fakat o genel anlamda varlıkların aslıdır. Hakikatlerin hakikati, cevherin aslı, hayat feleği, Yaratmada vasıta olan hak isimlerle isimlendirilir. O akledilir kuşatıcı felektir. Hakikatler hakikati için alemdir dersen doğru söylemiş olursun. Alem değildir dersen yine doğru söylemiş olursun. Haktır dersen doğru söylemiş olursun. Hak değildir dersen yine doğru söylemiş olursun. Çünkü o bütün bu isimleri kabul eder ve alemin bireylerinin sayısında çoğalır ve hakkın tenziğiyle onlardan soyutlanır. Hakikatlerin hakikatini daha iyi anlayabilmek için bir örnek istersen ahşap, sandalye, minber ve sandık gibi şeylerdeki tahtaya bakınız. Aynı şekilde ev, sandık ve yaprak gibi dörtgen şekillerinde dörtgene bakınız. Dörtgenlik ve tahtalık kendi hakikatleriyle bu bireylerin her birisinde bulunur. Renklere de böyle bakabilirsin. Elbisenin, mücevherin, kağıdın, unun, yağın beyazlığı gibi elbisede görülen beyazlık elbisede ondan bir parça olmaksızın bulunur. Hatta onun hakikati kağıtta ortaya çıktığı gibi ortaya çıkar. Bilgi, kudret, irade... Duymak, görmek ve bütün şeyler de böyledir. Kuşkusuz bu bilineni, hakikatler hakikatini sana açıkladım. Onun hakkında daha geniş açıklamayı İnşaül Cedavül ve Devair diye bilinen kitabımızda yaptık. Bu itibarla üçüncü bir bilinen vardır ki o da bütün alemdir. Melekler, felekler, alemlerin içermiş olduğu hava, toprak ve alemden o ikisinde bulunanlar bu kısma girer. Söz konusu bilinen en büyük mülktür. Dördüncü bir bilinen vardır ki o da halife insandır. Allah onu emrine amade kıldığı bu aleme yerleştirmiştir. Allah şöyle buyurur. Allah göklerde ve yeryüzünde olan her şeyi size amade kılmıştır. Bu dört şeyi bilen kişinin artık bilmek isteyeceği hiçbir şey kalmaz. Söz konusu şeylerin bir kısmının sadece varlığını bilebiliriz. Sadece varlığını bileceğimiz şey haktır. Hakkın fiil ve nitelikleri ise ancak benzerleriyle bilinebilir. Bir kısmı ise ancak örneğiyle bilinebilir. Bunu misal olarak tümel hakikati bilmeyi verebiliriz. Bir kısmı ise her iki yönüyle başka bir ifadeyle mahiyet ve nitelik yönüyle bilinebilir ki bu da alem ve insandır. Bu sağlam varlığa bakınız. 
ve tıpkı işaret yapılmış bir örtü olan kendi varlığımıza, mülkünde onun halifelerine bakınız, bilinen ve bilinmeyen dillerle konuşanlara, onlardan hiçbirisi kendi ilahını sevmez, onun sevgisine dirhem sevgisini katıştırmadan, denilir ki bu bilgi kuludur ve şu ise cennet kulu, şu da cehennem kulcuğu. Sadece azın azı müstesna, onlar vehim kaynaklı bir duyu olmaksızın sarhoştur. Onlar Allah'ın kullarıdır. Ondan başka kimse tanımaz onları. Onlar nimet verenin kulu değildir. Acizlikleri nedeniyle dönmelerini irade ettiğinde onlara her türlü gizli bilgiyi vermiştir. Basitler hakkında yalnızca öndekinin bilgisini ve ondan eksilmemiş esası hakkındaki bilgiyi vermiştir. Benzerlerinden örtüyü zarfın hakikati hakkındaki bilgiyi. Onun misali ise gizlenmez. En sağlam tarzda bütün alemlerin kendisi için var olduğu sebebin bilgisini. Artık kendisinden sonra bilinen bir gaye olmayan en büyük ve yüce işin sonunun bilgisini. Onun hakkında bilinebilecek en büyük varlık feleklerinin ilimlerini. Büyüğüyle küçüğüyle kınanmayan en yücesiyle. Bunlar öyle ilimlerdir ki onların keşfine ulaşan kimse kalpleri en sağlam yola ulaştırır. Allah hamdolsun ki ben bu ilimlere ve bilinmeyenin bilgisine sahibim. Muhittin İbnül Arabi Harflerin Mertebeleri Allah bizi ve sizi başarıya eriştirsin. Bilinmelidir ki harfler de bir ümmettir. Onlar da yükümlü ve muhataptır. Onların içinde kendi türlerinde elçiler vardır. Harflerin kendileri bakımından bir takım isimleri vardır ki bunu sadece bizim yolumuzdan olan keşif ehli bilebilir. Harfler alemi dil bakımından en fasih ve açıklama yönünden en saf alemdir. Harfler genelde bilinen alemin kısımları gibi çeşitli kısımlara ayrılır. Bu kısımlardan birisi Ebu Talip el-Mekki'ye göre Ceberut alemidir. Biz ise onu Azamet alemi diye isimlendiriyoruz. Bu alem H ve Hemze'dir. Başka birisi Yüce alemdir. Yüce alem Melekü alemidir. Bu harfler Ha, H, Ayn ve Gayn harfleridir. Bir diğer kısım Orta alemdir. Orta alem bize ve arkadaşlarımızın çoğuna göre ceberut alemidir. Bu alem T, S, Peltek olan Cim, Dal, Zel, R, Z, Z, Kef, Lam, Nun, Sat, Dat, Kaf, Sin, Şın ve Ya harfleridir. Bir kısmı aşağı alemdir. Bu alem mülk ve şehadet alemidir. Bu kısımdaki harfler ba, mim, vav harfleridir. Bir kısmı şehadet alemi ile orta alem arasında karışık alemdir. Bu kısmın harfi ha'dır. Bir kısmı çıkmak veya girmekle nitelenmeyen bizden olan aleme benzeyen alemdir. Bu kısmın harfleri elif, vav ve ya'dır. Bunlar harflerin alemleridir. Her aleminde kendi cinsinden bir elçisi olduğu gibi her birisinin kendisiyle ibadet ettiği bir şeriatı vardır. Onların latif ve kesifleri vardır. Onlara yönelik hitap sadece emirdir. Onlarda yasak bulunmaz. Harfler içinde de avam, seçkinler, seçkinlerin seçkinleri, seçkinlerin seçkinlerinin özünün özü vardır. Harfler içinde avam olanlar cim, dat, ha, Dal, gayn ve şındır. Harflerin seçkinlerinin seçkinleri de vardır. Bunlar da elif, ye, ba, sin, kaf, ta, kef, te, vav, sat, ha, nun, lam ve gayn'dır. Harfler içinde seçkinlerin seçkinlerinin seçkini vardır ki o da ba'dır. Onlar da avamdan bir derece üstün olan seçkinler vardır. Bunlar elif, lam, mim, elif, lam, mim, sat gibi surelerin ilk harfleridir. Bunlar on dört harftir. Elif, lam, mim, sat, ra, kef, he, ya, ayn, tı, 
sin, ha, kaf ve nun. Bir kısmı ise seçkinlerin seçkinlerinin özünün özüdür. Bunlar nun, mim, ra, ba, dal, z, elif, ta, ye, vav, he, z, s, lam, f ve sindir. Bir kısmı ise gönderilen alemdir. Bunlar cim, ha, hı ve keftir. Bir kısmı Allah'a ilişen ve kendisine yaratıkların iliştiği alemdir. Bu harfler elif, dal, zel, ra, z ve vavdır. Bu kısım kerrebiyun yani güçlü melekler harflerinden mukaddeslik alemidir. Bir kısmı hakkın nitelikleriyle ahlaklanmanın baskın geldiği alemdir. Bu kısımdaki harfler nurlar ehline göre T, S, H, Zel, Z, Z, Nun, Dat, Gayn, Kaf, Şın ve F'dir. Bir kısmı ise hakkın nitelikleriyle tahakkukun baskın geldiği alemdir. Bu alem Ba, F ve Sır ehline göre cim harfleridir. Bir kısmı bir olma makamıyla özdeşleşmiş alemdir. Elif, ha, dal, ra, ta, kef, lam, mim, sat, ayn, sin, he ve vavdır. Bununla beraber ben şunu derim. Bu harfler birleşmede iki makamda bulunur. Yüksek ve daha yüksek. Yüksek olanlar elif, kef, mim, Ayn ve sindir. Daha yüksek olanlar ise diğer harflerdir. Bir kısmı ise tabiatları karışık itaatkar alemdir. Bu kısmın harfleri cim, he, ye, lam, fe, kaf, ha ve z'dir. Harf alemlerinin cinsleri ise dörttür. Birinci kısım tekil cinstir. Bu kısımdaki harfler elif, kaf, lam, mim, H, Nun ve Vav'dır. Diğeri ikili cinstir. Bunlar ise dal ve zel gibi harflerdir. Diğeri üçlü cinstir. Bunlar cim, ha ve h gibi harflerdir. Sonuncusu ise dörtlü cinstir. Bunlar ba, t, s kelimenin ortasındaki ya ve nun harfleridir. Ba, t ve s üçlü olur. Dörtlüden düşer. İşte harfler aleminden bazı şeyleri anlattık. Kendini alemi keşfetmeye ve onun hakikatlerini öğrenmeye ulaştıran şeylerde kullanıp, her şey onun hamdini tesbih eder ayetinin anlamını tam olarak kavrarsan, söz konusu hakikatlere ulaşır ve vakıf olursun. Şunu da belirtmeliyiz ki, eşyanın hakkı tesbihi bazı akılcı bilginlerinin zannettiği gibi hal tesbihi olsaydı, Ayette siz anlayamazsınız demenin anlamı olmazdı. Onların bir kısmından söz edeceğimi belirtmiştim. Bu itibarla diğerlerine göre kendisinde açıklama yapmanın daha mümkün olduğu o aleme baktım. Gördüm ki özel bir alemimiş. Söz konusu alem surelerin bilinmeyen ilk harflerinin alemidir. Misal olarak Bakara suresindeki Elif, Lam, Mim, Yunus ve diğer surelerdeki Elif, Lam, Mim, Sat ve Elif, Lam, Ra gibi harfleri verebiliriz. Kur'an'daki ilk sure olan Bakara suresinin müphem Elif, Lam, Mim harflerindeki sırlardan kısaca söz edelim. Söz konusu bahisler bu bölümden değilse bile bazen bunları takip eden ayetleri de konuya ekleyebilirim. Bütün bunları söz verdiğim Rabbimin emriyle yaptım. Dolayısıyla sadece izinle konuştuğum gibi benim için belirlenmiş sınırda da duracağım. Bu ve diğer eserlerimiz başka teliflere benzemediği gibi biz de onları yazarken başka yazarlar gibi hareket etmeyiz. Her yazar seçiminde zorunlu olsa bile kendi seçimine göre veya özellikle kendisini teşvik eden ve yönlendiren bilginin etkisi altında yazar. Böylece dilediğini yazar dilemediğini yazmaz. Ya da bilginin verdiği şeyi veya hakikatini ortaya koyuncaya kadar incelemiş olduğu bahsin kendisine zorunlu kıldığı şey yazar. Biz kitaplarımızı yazarken böyle yapmayız. Bizim eserlerimiz ilahi mertebenin kapısına bağlanmış kalplerdir. 
kapının açılmasını gözetler ve her türlü kazanılmış bilgiden soyutlanmış muhtaç bir halde bekler. Bilincini yitirdiği için o makamdayken bir şeyden sorulsa sorulanı duymaz. Perdenin ardından bir şey kendisine parıldarsa süratle ona bağlanmaya koşar ve kendisine tanımlandığı duruma göre onu algılar. Binale bazen bir şey adette, düşüncede, teorik akılda ve zahir bilgi ve bilginlerin kabul ettiği ilişkinin gerektirmediği kendi türdeşi olmayan bir şeye bağlanır. Halbuki bunun sebebi sadece keşif ehlinin farkına vardığı gizli bir ilişkidir. Hatta bizce daha tuhafı da vardır. Kalbe ulaştırılması emredilen bir takım şeyler aktarılır. Kalp ise bu esnada yaratıkların bilmediği ilahi hikmet nedeniyle aktarılan şeyleri bilemez. Bu nedenle kendisine aktarılan şey nedeniyle yazan her şahıs hakkında konuştuğu bahsin bilgisine tam olarak hakim olamaz. Kendisine aktarılmış şeye göre sıradan duyan kişinin bilgisi bakımından başka konuyu da o bahse katar. Bize göre kattığı şey kesinlikle o konuyla ilgilidir. Fakat bunun böyle olduğunu bir şekilde bizden başkası bilemez. Bu durum ayaklarındaki topallık nedeniyle bir araya gelip uzlaşan güvercin ve karganın durumuna benzer. Artık bana aktarılan şeyi yazma izni verilmiştir. Emre uymaktan başka çare yok. Basıl Bakara suresindeki Elif, Lam ve Mim Şimdi bilinmeyen özel harflerden söz ederken onların tekrarlı veya tekrarsız sayılarından veya surelerdeki bütün harflerden veya sat, kaf, nun gibi ifadelerde tekil olarak ve ta, sin, ta, ha ve kardeşleri gibi ifadelerde ikişer olarak üç ve daha fazla çoğul olarak bulunuşlarından söz edeceğiz. Bu harfler çoğul olarak bileşik veya ayrı olarak beşe ulaşır ve bundan fazla olmaz. Bunların neden bir kısmı bitişmiş bir kısmı kesilmiştir? Neden sureler sin harfiyle olmuş da sat harfiyle olmamıştır? Bu harflerin anlamı zahir alimler tarafından ve hal ehlinin keşiflerinde bilinmemiştir. Kitabül Cem ve Tavsil fi Marifeti Maanit Tenzil isimli kitabımızda zikrettiğimiz bu ve benzeri meselelerden söz edeceğiz. Şimdi Allah'ın bereketiyle konuşalım. Allah hakkı söyler ve doğru yola ulaştırır. Bilmelisin ki surelerin bilinmeyen başlangıçlarının gerçek anlamına ancak akledilir suretlerin ehli bilebilir. Şari Teala Kur'an'ın surelerini sin harfiyle başlatmıştır ki, bu dince belirlenmiş bir şeydir. O içinde azap bulunan surun dışıdır ve sureleri bilmemek onda gerçekleşir. Batını ise sat harfiyle başlar ve o rahmet makamıdır. Bu ise onların hakikatini bilmekten ibarettir ki o da tevhiddir. Allah onları 29 sure yapmıştır. 29 suretin yetkinliğidir. Aya menziller takdir ettik. 29 Feleğin varlığının dayandığı kutuptur ki, kutup onun varlık sebebidir. O Ali İmran suresidir. Elif, Lam, Mim, Allah. Böyle olmasaydı 28 olmazdı. Surelerin başında geçen harflerin toplamı harflerin tekrarlanmasıyla 78'dir. Burada 8 küsurun hakikatidir. Hazreti Peygamber şöyle buyurur. İman 70 küsur şubedir. Bu harfler 78 harftir. Şu halde bir kul bu harflerin surelerindeki hakikatlerini öğrenmedikçe imanın sırlarını kemale erdiremez. Şöyle iddia edebilirsin. Küsur dilde bilinmeyen bir şeydir. Çünkü o birden dokuza kadardır. O zaman nasıl kesin olarak sekiz olduğuna kanaat getirdin? Cevap olarak deriz ki, dilersem sana... Keşif yolundan buna ulaştım diye cevap veririm. Çünkü keşif benim üzerinde yürüdüğüm yol ve bütün bilgilerimde dayandığım esastır. İstersem sayı bahsinden kısmen onu sana gösterebilirim. Gerçi Ebul Hakem Abdüsselam bin Berrecan onu kitabında zikrettiğimiz bu yönden zikretmemiş. Sadece felek ilmi yönünden zikredip onu kendi keşfine bir örtü yapmış. Beytül Makdis'in yani Kudüs'ün 583 senesinde fethine kanaat getirmiştir. Biz de istersek açıklarız. 
Dilersek sayıyı onun üzerinde perde yaparız ve şöyle deriz. Rum suresinde geçen küsurat sekizdir. Elif, lam, mim harflerini küçük hüküm ile al, bu durumda sayıları sekiz olur. Ardından onları küsurun karşılığı olan sekize ekle, bu kez on altı olur. Ardından Elif'in rakamsal değeri olan biri silersin ve geriye on beş kalır. Bu sayıyı aklında tut. Sonra aynı işi büyük cümle yani büyük hüküm ile yap. Bunu yaparken küsurun karşılığı olan 8'i 71 ile çarparsın. Bunların hepsini sene say ve çarpım sonucunda 568 çıkacaktır. Aklında tutmanı söylediğim 15'i ona eklersin 583 meydana gelir. Bu tarih Kudüs'ün fethinin tarihidir. Bu hesap Rumlar mağlup oldu şeklinde değil de Rumlar galip geldi şeklinde ayeti malum sigayla yani fethayla ve üçüncü ayetin sonunu da seyyulebun yani mağlup olacaktır şeklinde okuyan kimsenin yorumuna göredir. Hicri 583 Müslümanların kafirlerin hac yerine elde ettiği tarihtir. Başka bir ifadeyle Beytül Makdis'in yani Kudüs'ün fethidir. Bizim sayı ilminin tabiatı yönünden ve ona ait ilahi hakikatler bakımından sayı ilminde keşif yolundan elde edilmiş garip sırlarımız vardır. Ömrümüz el verirse, Allah izin verirse sayı ilmi hakkında müstakil bir kitap yazacağız. Tekrar konumuza dönüp deriz ki, bir kul harflerin hakikatlerini surelerdeki tekrarlarıyla ve surelerde bulunuşlarına göre bilmedikçe, İmanın şubelerinin içermiş olduğu sırları tamamlayamaz. Söz konusu harfleri tekrarsız öğrendiğinde Allah'ın bu harflerde yaratmanın hakikatine dikkat çekişini de öğrenir. Kadim hak ezeli nitelikleriyle yeganedir. Allah bilinmeyen harfleri Kur'an'ın da 14 belirsiz ve tekil harf olarak göndermiştir. Bunlardan 8'ini zatın ve bizden 7 sıfatın bilinmesini ayırmıştır. Dördünü ise bileşik tabiatlar için yaratmıştır. Bunlar kan, kara safra, sarı safra ve balgamdır. Böylelikle 12 mevcut meydana gelmiştir. İşte bu, bu felekten olan insandır. Başka bir felekten ise insan 11'den, başka birisinden 10'dan, başka bir felekten 9'dan, başka bir felekten 8'den oluşur. İkiye varıncaya kadar böyle devam eder. İnsan asla mutlak birliğe nüfuz edemez. Çünkü bu birlik hakka mahsus şeylerdendir. Şu halde bu birlik herhangi bir mevcut için değil, sadece Allah için olabilir. Allah Kur'an'daki bilinmeyen harflerin ilkini yazıda elif, lafızda hemze, sonuncusunu ise nun yaptı. Elif, zatın yetkin varlığının remzidir. Çünkü o herhangi bir harekeye muhtaç değildir. Nun, alemin bir yarısının remzidir. Söz konusu kısım bileşik alemdir ve o bizim için felekten ortaya çıkan dairenin yarısıdır. Diğer yarım ise akledilir nundur. Buna nokta ile işaret edilmiştir. Akledilir nun görünseydi ve ruh aleminden intikal etseydi hiç kuşkusuz ki kuşatıcı bir daire olurdu. Fakat varlığın yetkinliğinin bağlı olduğu bu ruhani nun gizlenmiş Duyulur noktası ise ona delil yapılmıştır. Elif bütün yönlerinden yetkin, nun eksik olduğu gibi güneşte yetkin, ay eksiktir çünkü ay sönüktür. Ayın aydınlığı ödünçtür ve yüklendiği bir emanettir. Sönük ve gizli olduğu ölçüde ortaya çıkar ve var olur. Üç şeye karşılık üç şey, üç ilahi kalp ayının mutlak birlik mertebesinde batmıştır. Diğer üç ise ilahi kalp ayının Rabbani mertebede doğmasıdır. Bunların arasında kalp ayı çıkış ve dönüşte adım adım gider gelir ve asla halal görmez. Hak bu harfleri mertebe mertebe yapmıştır. Bir kısmı mevsul yani bitişen, kavuşan, bir kısmı maktu yani kesik, bitişmeyen, bir kısmı basit, bir kısmı bileşik. Her bitişmede bir kesiklik bulunduğuna dikkat çekmiştir. Fakat her kesiklikte bir bitişme yoktur. Binaley her bitişme bir ayrıma delalet ettiği halde her ayrım bitişmeyi göstermez. Bitişme ve ayrım 
yani vasıl ve fasıl, çoğulda ve çoğul olmayan da bulunurken tek başına ayrım farkta bulunur. Hakkın bu bilinmeyen harflerden tekil yaptıkları kulun kalıntısının ezeli olarak silindiğine ve yok olduğuna işaret eder. Çift yaptığı hal olarak kulluk kalıntısının varlığına işaret eder. Çoğul yaptığı sonsuz olan bilgilerle ebede işaret eder. Başka bir ifadeyle teklik ezeli deryaya, çoğul ebedi deryaya ve çift ise Muhammed'i berzaha aittir. İki deniz birbirine karışmış, aralarında bir engel var, birleşmezler. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Acaba kendisine ulaştırıp gözlerden uzaklaştırdığı deryayı mı? Yoksa kendisinden ayırıp oluşanlar diye isimlendirdiği deryayı mı yalanlarsınız? Ya da üzerinde Rahman'ın istiva etmiş olduğu berzahı mı? Sahi, artık Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız? Ezel deryasından inci ve ebed deryasından mercan çıkar. Artık Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız? Zati ve en mukaddes deryada isimlerin hakikatlerinden dağlar gibi dolaşan ruhani gemiler onundur. Artık Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız? Yüce alem yüceliğine ve mukaddesliğine, süfli alemde düşüklüğüne ve süfliliğine rağmen her anda ondan ister. Artık Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız? Onun üzerinde bulunan her şey fanidir. Hakikatler yok olmasa da yeryüzündeki her şey yakından daha yakına yolculuk içindedir. Artık Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız? Yarın size kalacağız. Artık Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız? Kur'an böyle yorumlanırsa iki insan görüş ayrılığına düşmez, iki asım ortaya çıkmaz ve iki keçi birbirine toslamaz. Artık ayetlerinizi düşününüz ve kendi zatınızdan çıkmayınız. Mutlaka çıkmanız gerekirse niteliklerinize çıkınız. Çünkü alem sizin bakışınızdan ve tedbirinizden kurtulursa gerçekte size amade olur. Zaten alem bunun için yaratılmıştır. Allah şöyle buyurmuştur. Allah göklerde ve yerde olan her şeyi size amade kılmıştır. Allah bizi ve size dünya ve ahirette iyilik ve mutluluğumuzun bulunduğu şeye ulaştırsın. O dost ve kerimdir.